அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி நம்ம போன யூனிட்டில் வந்து நம்ம அளவீடுகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விசையும் இயக்கமும் அதாவது ஆறாம் வகுப்பு சமுச்சீர் கல்வியில் இரண்டாவது அழகு விசையும் இயக்கமும் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் மறுபடியே ஒரு அலர்ட் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வந்து புத்தகத்தில் இருந்து படித்து கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதை அப்படியே நாங்கள் நோட்ஸ் எழுதி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தரணும் புத்தகத்தையும் படிக்கலாம் இல்லை எனக்கு நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கில் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நோட்ஸ் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு பயன்படுத்தட்டும் நிறைய அளவில் நம்ம ஃபாலோயர்ஸ் வந்து வேலை வாங்கினா அதுவும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான் இப்போ வாங்க நம்ம படத்தை கொடுக்கலாம் இது வந்து விசையும் இயக்கமும் ஸோ தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் மூலம் பொருட்கள் இயங்க செய்யும் உண்மைதானே இப்போ ஒரு கிணத்துல வந்து தண்ணி எடுக்கிறீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க ஸோ வாளி இருக்குது அது கிணத்துக்குள்ளே இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் பிடிச்சி எடுக்கிறீங்க இப்போ தள்ளு வண்டி பேரே பாருங்கள் தள்ளு வண்டி ஸோ தள்ளுறீங்க ஸோ ஒரு ஒரு இயக்கத்தை நடைப நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தள்ளணும் அல்லது இழுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு காரணங்களால் மட்டும்தான் வந்து பொருட்கள் இயங்கும் இதே போல் காலத்தை பொறுத்து ஒரு பொருள் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்வது இயக்கம் எனவும் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் ஒரே இடத்தை அனுப்புவதை ஓய்வு நிலை என்று கூறும் இப்போ உதாரணமாக வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் மேலே வந்து ஒரு புக்கை வைக்கிறீங்க ஸோ அப்போ என்ன அது இதாகுமா ஆகாது அப்போ நீங்கள் அதை தள்ளுறீங்க ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தள்ளுறீங்க அப்போ என்னாகும் அது மூவ் ஆகும் அப்போது மூவ் ஆகிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா அது இயக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இதுதான் சொல்ல வராங்க ஸோ ஒரு இயக்கம் நடைபெறுனா இது ரெண்டே பையன் தான் இப்போ இயக்கம் நடைபெறுனா தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் அது ரெண்டு காலம் தான் நடக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு காலத்தை பொறுத்து ஒரு பொருள் அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது இயக்கம் எனவும் இலையை மாற்றிக்கிச்சு அப்படின்னா அது ஓய்வு நிலை எனவும் கூறலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு மூலம் நம்ம பார்க்க பார்த்து ஒரு பொருளானது ஒரு நிலையில் இருந்து பார்ப்பவருக்கு ஓய்வு நிலை இழுப்பது போலும் மற்றொரு நிலையில் இழுப்பவருக்கு இயக்க நிலை இழுப்பது போலவும் தோன்றும் எனவே இதை சார்புடைய என்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் படகு ஓட்டிகிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கரையில் இருந்தோ ஒருத்தர் பார்க்குறாரு அவருக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் படகை தள்ளிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் படகில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது நீங்கள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இது வந்து சார்புடவை ஸோ எங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் வந்து இந்த இயக்கம் நமக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த விசை அப்படின்றது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பொருட்களின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற காரணிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலை விசை என அழகி இதை விசைக்கு டெஃபினேஷன் விசைன்றது ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா பொருட்களின் மீது ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள் பொருட்களின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற காரணிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலை விசை எனப்படுகிறது சரிங்களா இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குது அது உயிருள்ள பொருளாலேயும் இருக்கலாம் உயிரற்ற பொருளாலேயும் இருக்கலாம் இதை அந்த சார்ட் வழியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ விசை காரணிகளை பொறுத்து என்னென்னா உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள் அதேமாதிரி தொடுதலின் அடிப்படையில் தொடு விசை தொடா விசை இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் தரேன் உயிருள்ள காரணிகள் உயிரிழ காரணிகள் நாம் தான் மனிதர்கள் விலங்குகள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ ஒரு வாலி எழுதுக்கிறோம் தள்ளுறோம் ஒரு வண்டி ஓட்டுறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு விசை என்றது நம்மளால் செயல்படுத்தப்படுது அதுதான் உயிருள்ள ஒரு பொருளால் செயல்படுத்தப்படுது அதனால் அது உயிருள்ள காரணிகள் இதேமாரி உயிரற்ற காரணிகள் அப்படின்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ ஆறு இருக்குது ஒரு மரக்கட்டையை அடிச்சுக்கிட்டு போகுது அதாவது தள்ளு ஸோ இதெல்லாம் வந்து உயிரற்ற காரணிகள் ஒரு கடல் அலை வளர்த்து எல்லாமே வந்து உயிரற்ற காரணிகள் அடுத்தது தொடுதலின் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா தொடு விசை தொடா விசை அப்படின்ற ரெண்டு இருக்குது தொடு விசை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விசையை வந்து தொடரத்து மூலமாக ஏற்படுத்துது இப்போ நீங்கள் வாளி பிடிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த வாளியை தொட்டு எடுக்கிறீங்க ஆனால் தொடா விசை என்றது ரெண்டு நிறைய விசைகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ நடந்து போயிட்டுருப்பீங்க டக்குன்னு பார்த்தா மேலே வந்து மாங்காய் விழும் இல்லை தேங்காய் விழுது எப்படி விழுது ஒரு புவியிருப்பு விசையால் விழுது ஸோ இது தொடா விசை புவியிருப்பு விசை அந்த தேங்காய் போய் தொடலை ஆனால் விசை செயல்படுத்தி கீழே நோக்கி அந்த தேங்காயை இழுக்குது ஸோ அது தொடா விசை அப்புறம் மேக்னட் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு மேக்னட்டை வைங்க தூர் தூரமாக வைங்க அது இழுக்குது ஸோ விசை வந்து காரணிகள் அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உயிருள்ள காரணிகள் உயிரற்ற காரணிகள்
நன்றி